Çernobil'de yaşanan kaza sonrası ortaya çıkan radyasyonu kimse kabullenemedi. Çünkü daha önce o büyüklükte bir radyasyonla karşılaşılmamıştı. Hatta halkın çoğu radyasyon nedir onu bile bilmiyordu. Kaza sonrası ortaya çıkan radyasyon oranına baş mühendis Diyatlov bile inanmadı. Çekirdek yok ki. Patladı dedim. Çekirdek patladı. Şoka girmiş. Götürün onu burada. Kapak gitmiş. Çatı yanıyor. Bunu gördüm. Kafan karışmış. RBMK reaktörü çekirdekleri patlamaz. Hakim... Radyasyon en basit tabirle etrafa yayılan tüm radyaktif dalgaların adıdır. Radyattan gelen bir kelimedir. Radyatın anlamı ışık yayan, ışık saçandır ki radyasyon denilen hadisede yayılan ışın alfa, beta ve gamma gibi ışınlardır. Radyasyon dünyanın varoluşunun ilk yıllarından beri yeryüzünde bulunmaktadır. Ama bu varlığın tehlikeli boyutlara getirilmesi 1800'lü yılların sonuna dayanır. 1895 yılında William Röntgen adlı fizikçi katot tüpüyle deneyler yapıyordu. Katot tüpü içindeki elektronların floresan ışığına benzer ışık yaydığını keşfetti. Işığın oluşmasını engellemek için onu kartonla sardı fakat ilginç bir şey oldu. Işıklar başka biri ışınlanmış gibiydi. Görünmez ışınlar kartondan geçmişti. William bu ışınlara X adını koydu. Bazılarınca ilk kez Henry Becquerel tarafından keşfedildiği de söylenir. Bu ışınlar bildiğiniz ışıktan daha yüksek, gamma ışınlarından daha düşük bir elektromanyetik radyasyondur. Birçok şeyin içinden geçebilen X ışınları bu sebeple tıpta kullanılmaya başlanmıştır. X ışınları yumuşak dokuları rahatlıkla geçer yani bunlara eminmezken kemik gibi yoğun şeylere eminir ve bu yüzden bir röntgende kemikler belirgin şekilde görülür. Röntgen sırasında X ışınları bazı organların yapısını değiştirmeye yönelik oldukları için size metal levhalı bir önlük verirler. Bu radyasyonu biraz engeller. Sonuç olarak William'ın yanlışlıkla yaptığı bir şey insanlık için faydalı bir icat olacaktır. Daha sonrasında işte bu keşfedilen elektromanyetik dalgalar radyo dalgaları olarak iletişim kurmamızı ve radyo dalgalarını hızlıca titreşime sokarak mikrodalgalarda yemek ısıtmamızı bile sağladı. Bunun dışında güneş zaten varlığından beri kozmik radyasyon ışınları yaymakta ve bu sayede bitki çeşitliliği oluşmaktadır. Ayrıca bu ışınlar insan için de önemli olan D vitaminini sağlar. Özetle radyasyon aslında faydalı bir ışındır. Ta ki insanlığın buna müdahale etmesine kadar. New Mexico 16 Temmuz 1945 Saat sabaha karşı 5.29 Tarihte bilinen ilk atom bombası deneyi Herkes şaşkınlıkla tarihin ilk nükleer patlamasını izlerken deney müdürü olan Kenneth Bainbridge bu şeytani muazzam kuvvette bombanın ilk patlamasının hemen arkasından şunu söylemiştir. İşte şimdi artık hepimiz Bu küfür o zamana damga vurmuştu ve aslında her şeyi özetliyordu. Japonya'da olanları ve sonrasını zaten biliyorsunuz. Çernobil'de yaşanan patlama ise Hiroshima ve Nagasaki atılan atom bombalarını 200 kat aşan bir etki yarattı. Çevreye yayılan radyasyonu işte bu haritada görebilirsiniz. Radyasyon öyle kuvvetli bir şekilde 4 numaralı reaktörden üfleniyor ki rüzgar onu kilometrelerce öteye taşıyor. U-235'in her gramında bu mermilerden milyar trilyon tane vardır. Sadece bir gramda. Çernobil'de ise 3 milyon gramdan fazla var ve şu anda orası yanıyor. Rüzgarlar radyoaktif kalıntıları kıtanın her tarafına taşıyacak. Yağmur onları üzerimize indirecek. Yani 3 milyon milyar trilyon mermi nefes aldığımız. Havada, içtiğimiz suda, yediğimiz yiyecekte olacak. 
Haritaya baktığınızda sarıdan kırmızıya doğru bir renk skalası var. Peki bu renklerin yayılan radyasyonla ne ilgisi vardı? İşte videomuzun asıl konusu da bu. Hangi seviyedeki radyasyon insan için tehlikeli veya ölümcüldür? Çernobil adlı diziyi izleyenleriniz varsa radyasyon konusunda elbette bir fikir edinmiş olabilirsiniz. Fakat her şey sandığınız gibi olmayabilir. Çernobil'deki radyasyon sızıntısı sonrası çevresindeki tüm ağaçlar, tüm bitkiler, tüm hayvanlar hatta toprak bile tam 100 km çaplık bir alan tahmini 60 ila 80 sene boyunca kullanılamaz derecede radyasyonlu olacaktı. Radyasyon seviyeleri sadece insan hayatı için değil, canlıların yaşamı için hatta dünya için bile önemlidir. Radyasyon ölçüm birimi Seyward'tır. Bunun binde biri ise Milli Seyward olarak bilinir. Bunu aklınızda tutun. İnsanların bir yılda doğal yollarla aldığı radyasyon oranı 2 ila 3 Milli Seyward olarak bilinenmiştir. Bunlar kozmik ışınlar, çevreden gelen gama ışınları, vücuttaki radyoaktif izotoplar ve bozunum ürünleridir. Toplandığında 2 ila 3 arası bir değer çıkmaktadır. İşte her yıl bu radyasyonu alırız fakat vücudumuz bunu kolaylıkla öğütür. Bir defa röntgen çektirdiğinizde 0.02 radyasyona maruz kalırsınız. İstanbul'dan New York'a uçarsanız havada aldığınız radyasyon oranı 1'e yakın olacaktır. Bir defa tüm vücut tomografisi çektirirseniz eğer bu oran 10'a çıkar. Mesleki olarak radyasyona maruz kalınan işlerde ise yıllık alınması gereken doz limiti 20'dir. Fakat atmosferde çalışan astronotlar yılda 200'e kadar doz alabilmektedir. Bir insanın yıllık alması gereken radyasyon limiti ise 100 milisayvırttır. Peki günlük yaşamda kullandığımız bilgisayar, cep telefonu ve benzeri ürünler tehlikeli mi? Cep telefonları her gün en çok kullandığımız cihazlar. Bu cihazlarda SAR değeri ile ölçüm yapılır. Gördüğünüz değerler her cep telefonuna ait SAR değerleridir. ABD'de sınır 1.6 iken Avrupa'da bu sınır 2'dir. Telefonu kulağınıza koyar ve uzun süre görüşürseniz bu değer her an etki edecektir. Elinizi ateşe tuttuğunuzu düşünün. Ateş yakıcıdır. Eğer 1 saniye tutarsanız bir şey olmayabilir fakat 3 saniye tutarsanız ciddi zararlar görebilirsiniz. Aynı şekilde cep telefonları da uzun süre kullanımlarda lenfoma kanseri, cilt kanseri ve beyin tümörüne neden olabiliyor. Dizüstü ve masaüstü bilgisayarlar cep telefonlara kadar bağımlı olduğumuz diğer aletler. Özellikle dizüstü bilgisayarların vücuda daha yakın tutularak kullanılması sağlık kaygılarını arttırmakta. Bu bilgisayarların radyasyon oranları kendi aralarında farklılık gösteriyor ancak bilim insanları bilgisayarlardan yayılan radyasyonun kansere neden olacak seviyeye ulaşmadığını söylüyor. Baktığınız bu liste radyasyon dozlarını göstermekte. 100 milisayvırttan sonrası insan için ciddi bir risktir. Binden sonrası kansere yakalanma olasılığınızı ciddi oranda artırır. Bu aslında iki türlüdür. Yavaş yavaş 1000 doz alırsanız bu kansere yakalanma oranınızı %10-15 civarında arttırabilir. Eğer bir anda 1000 doz alırsanız bu kandaki al yuvarları azaltır ve hasta olursunuz. Radyasyon hastalığı 5000 milisayvırt radyasyon alanların %50'si bir ay içinde ölür. Radyasyonun maruz kalındığında vücudun bütün dengesi bozulur. DNA'daki hücreler bozulmaya başlar ya da ölür. Hücrelere yanlış onarım yapılırsa bu kansere çevirebilir. Eğer bazı hücreler ölürse lenfositler azalır ve yeni fonksiyonu bozulmuş lenfositler oluşur. Bu da o insanı hızlıca yaşanmaya götürür. O kadar kötü konuştun ki içimiz zararlı yok mu bunu önlemenin yolu diyor olabilirsiniz. Bundan korunmanın yolları elbette var hem de oldukça basit. Radyasyon yani kaynak ile daha az zaman geçirmek, uzak bir mesafede olmak, ya da kaynağa karşı zırh oluşturmak önleyici sebeplerin en basitleri. Dünyanın en büyük felaketi Çernobil'in üzerinden 33 yıl geçti. 5 milyon insan radyasyona maruz kaldı. Bazıları adeta eriyerek acı içinde öldü. 2010'da başlatılan rehabilitasyon ve tasfiye programı 2065'te ancak sona erecek. Yaşamak sizin elinizde. Önlem almakta. Onlar şanslı değildi belki ama siz halen nefes alabiliyorsunuz. Bu video Çernobil'de ölenlerin ve yaz tutanların anısına armağan edilmiştir.